Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss Hindu analysis of the important articles and the editorial. So, I will discuss the first thing about the Hindu analysis of the important articles and the editorial. So, I will discuss the first thing about the article. It is very important. UNSC Sanction Committee Blacklist Lashkari Makki after busing lifts its hold. So, I will discuss the first thing about the विश्वसंस्थे बद्रता मंडले अथवा यूनाइटेड नेशन सेक्युरीटी कौनसिल सांक्षन कमिटी ऐन अथवा नावेन करीबापर टेरिस ब्लैक लिस्ट मोस्कर ना यहा कमिटी यूज मे वन टू सिक्स सेवन कमिटी न यूज मी कमिटी ऐनमारपंद्रे यारू अंतर्राष्ट्रीय भयोत्पादकरेंतरपंद्रे लिस्टिंग युएन सेक्युरीटी वन टू सिक्स सेवन कमिटी ऐनमारपंद्रे तरह टेरिस ब्लैक लिस्ट के सेरसते सो नोड्रे आर्टिकल अनलाइज मिंत मुंचे ना चूर वन टू सिक्स कमिटी बेहतर डिसकशन सो नोड्री कमिटी यहा से आयु अथवा यहा स्टार्ट आयत हतोबत स्टार्ट आगते नोड्री एर सविद हद्नाकु मत एर सविद एर सवि हन मत एर सविद हद्दर ऐनपंद्रे अडेट माता हर सो नोड्री इलेनपंद्रे यू मेबर कमिट्री अंद्रे भद्रता मंडल यूद सदस्य राष्ट्रेनबंद्रे तर यदे वो व्यक्ति ऐनपंद्रे ग्लोबल टेररिस्ट अथवा अंतर्राष्ट्रीय भयोत्पादक अंत ऐनमारपंद्रे डेजिग्नेट मोदी ग्लोबल टेररिस्ट अथवा अंतर्राष्ट्रीय भयोत्पादक अंत ऐनपंद्रे डेजिग्नेटेड मोदी सो नोड्री इंत रूल मत प्रोसिजर ऐन आम नोड्री अंतर्राष्ट्रीय भयोत्पादक यारनेजिग्नेटेड मतरे एस्पेशल नोड्री ये टेरिस ऐनपंद्रे अल खैदा मत ईएसएस लिंक है अल खैदा मत ईएसएस ग्रूपी लिंक अंत टेरिस ऐनपंद्रे अंतर्राष्ट्रीय भयोत्पादक अंत डेजिग्नेट मतर सो नोड्री इंत रूल यहांपंद्रे वो कंट्री इलेमेनपंद्रे अंतर्राष्ट्रीय भयोत्पादक अंत ऐनमारपंद्रे डेजिग्नेट मतर अथवा अंतर्राष्ट्रीय भयोत्पादक अंत घोषस्तर अंदर फस्ट नोड्री यदे वो सदस्य राष्ट्र युनटेड नेशन सेक्यूरीटी कौनसिल विश्वसंस्थे भद्रता मंडल ये ऐनपंद्रे सदस्य राष्ट्र ऐन फस्ट प्रपोसल ऐन प्रपोसल इंत व्यक्ति इवन नाती अंतर्राष्ट्रीय भयोत्पादक अंत घोषस्ती अंत सो नोड्री प्रपोसल ऐनमारपंद्रे यहां अडाप्टर अंदर अल वो नो आबजेक्षन अल्पंद्रे नो आबजेक्षन लिस्ट अंत अंद्रे सदस्य राष्ट्रीय कूड़ापे सदस्य राष्ट्र कहू आबजेक्षन अंद्रेन ख्यात तगी आवेनमार इंत प्रपोसल ऐनमारपंद्रे एक्सप्टी अंत अंतर्राष्ट्रीय भयो अंत व्यक्ति ऐनपंद्रे अंतर्राष्ट्रीय भयोत्पादक अंत घोषणे मतरे सो नोड्री अल फस्ट प्रपोसल तक अंतर्राष्ट्रीय घोषणे भयोत्पादक अंत घोषणे बदल सदस्य राष्ट्र कहते हैं विवाद विवाद लिस्टिंग बहुत अंदर कंट्री ऐनपंद अबजेक्षन अंतर्राष्ट्रीय भयोत्पादक अंत घोषणा कंट्री अथवा देश ऐनपंद अबजेक्षन अंत टाइमल ऐनपंद्रपोसल तड़ हिड़ा नोड्री युनटेड नेशन सेक्यूरीटी कौनसिल विश्वसंस्थे भद्रता मंडल ये सदस्य राष्ट्र प्रपोसल ऐनपंद्रे अबजेक्षन अथवा विवाद अंत अबजेक्षन तड़ हिड़ल अबजेक्षन ऐनपंद्रे एंगे रिसाव मे फॉर एक्सापल नोड्री ऐन अंद्रे आर तिंग हिंदे ना टेरिस अब्दुल रेहमा मक्की इवर्ने नावेनपंद्रे अंतर्राष्ट्रीय भयोत्पादक अंत डेजिग्नेट मांग चैना सपोर्ट बट इवा सपोर्ट मेरे होल ऐन अथवा अबजेक्षन ऐन अद्वु दिन वर्गत आम तर ऐनपंद्रे रिमूव मेरे यह नोड्री ये कंट्री ऐनपंद्रे अबजेक्षन तेदीरते अथवा विवाद तेदीरतल विवाद ऐनपंद्रे एस्पेशल ऐनमारे आर तिंग वर्गू टाइम को सो नोड्री आर तिंग वर्गू ऐनपंद्रे वो यद अबजेक्षन तेदीरते विवाद तेदीरतर आ राष्ट्र के प्रपोसल के आर तिंग कालवकाश को आर तिंग ऐनमारे वो एक्सप्टुन प्रपोसल ओपको अथवा अदर मेले ऐनपंद्रे पर्मनेंट बैन अंद्रे तवे यह प्रपोसल के अबजेक्षन को अबजेक्षन ऐनपंद्रे पर्मनेंट अंद्रे संपूर्ण अथवा अद्रे मत आर तिंग रिव्यू मांगे पर्मनेंट आगे अद्वे अबजेक्षन लिस्ट के सेरस नोड्री अबजेक्षन कूड़ा ऐनपंद्रेलिष्ट रूल फॉलो मे 
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿವಾದವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾರಣಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ಘೋಷಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಅಂತ ಘೋಷಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಇವರು ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಆದಂತ ಬಹಾಲ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಷ್ಕರ್ ಇ ತೈಬಾ ಜಮಾತ್ ಉದ್ದಾವಾ ಇವೇನಿದೆವಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮುಖ್ಯ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇ ಟಿ ಫಾರಿನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಸುರ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಇ ಟಿಯ ಲಷ್ಕರ್ ಇ ತೋಯದ ಹಸಿ ಹಫೀಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯದ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಇನ್ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸೋದರಳಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮಕ್ಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಂತೇಳಿ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಷ್ಕರ್ ಇ ತೋಯ್ಬಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಯುಎಸ್ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮಕ್ಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಘೋಷಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆದ್ರೆ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜನವರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರು ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮಕ್ಕಿ ಇವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮಕ್ಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನ ರೇಮ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುವಕರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಡಿಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನ ನೀವು ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೀಗ ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಐದು ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನ ಘೋಷಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಐದು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮಕ್ಕಿಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತ ನಾಲ್ಕು ಹೆಸರು ಯಾ
ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಚೈನಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಸೂಸೈಡ್ ಬಾಂಬಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೊಚ್ಚಿ ಗೆಳತೆ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಚೈನಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಗ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದೇ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ತುಂಬಾ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ದಾಳಿಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಐಸಿ ಏಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಕಾಂದಾಹರ ಹೈಜಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಾದಂತ ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸಾಬ್ ಸ್ಪಿನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಏನಿದೆ ಸಿಸಾಬ್ ಸ್ಪಿನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನೆವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಈಗ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲನ್ನ ತೆಳೆಯೋದು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ನಾಶ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋತಾರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಿನ ಈಗೇನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಏನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಡೆಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ರು ಮುಖ ಮುಖಾಮುಖಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಫೀಸ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅವರ ಮಗ ಆದಂತ ತಲಹ ಆಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ದಾಳಿ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಆದಂತ ಸಾಜಿದ್ ಮೀರ್ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಲಶ್ಕರ್ ಇ ತೊಯ್ಬಾದ ರಿಕ್ರೂಟರ್ ಆದಂತ ಶಾಹೀದ್ ಮೆಹಮೂದ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ ರಹೋಫ್ ಅಸ್ಕರ್ ಇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ನ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಸಿ ಏಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಏನ್ ಹೈಜಾಕ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂದಹಾರ್ ಹೈಜಾಕ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹೈಜಾಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬೇಕಾದವರು ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೈನಾ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಐದಕ್ಕೆ ತರಕ್ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆ ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಐದು ಬರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಎರಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಜುಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಕೊಡ್ಸೋದಿರ್ಬೋದು ಈ ತರನಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭಗಳೇನೋ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನೋ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಭಗಳೇನೋ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇರುವಂತ ಲಾಭಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಿದೀವಲ್ಲ ಈಗ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶದ ಒಂದು ಮೂಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದೀವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿರುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಾಳಜಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ಈ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೀವಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಫೇಸ್ ಏನೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಜನ ದುಡಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರ
ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರನ ಅಂತ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಜಿಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚೈನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಜನರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಜನನ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಆರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ತರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಜನನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರದ ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಾವೋ ಜಡಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾವೋ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಚೈನಾದ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಮಾವೋ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಏನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾವೋ ಜಡಂಗ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೈನಾ ಏನಿದೆ ಇದೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಏನಪ್ಪ ಪಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಕ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಏನು ಬೆಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕಾಳುಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಮಾವೋ ಜಡಂಗ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೈತರು ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ದಾಸ್ತಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ
ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏಳೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೌ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭಾಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರತ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೈನಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಹೊರತ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನ್ ಬಿಲೋ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಇರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಲಾಭಾಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೀಗ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯಪ್ಪ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ರಿ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾವ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನೇನು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ತರ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗಿಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರ್ದಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತೆರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವರ್ಟಿ
ಸೊಟ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಿ ಎಫ್ ಐ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಎಫ್ ಐ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈನ್ ಮೈನಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಗಳಿಕೆ ಬೈ ಖರ್ಚು ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಎಫ್ ಐನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇತ್ತು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಖರ್ಚನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂದು ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಖರ್ಚು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೊನ್ನೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ ಅವರ ಖರ್ಚು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮದೂಗಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಎಫ್ ಐ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಎಫ್ ಐ ರೇಷಿಯೋ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ರ ಆರರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಎಫ್ ಐ ರಾಶಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಎಫ್ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇವಲ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಉಳಿದಂತೆ ಐವತ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅ
ಈ ವಿ ಎಫ್ ಐ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅನುದಾನ ಸಿಗದೇ ಇರೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಎಫ್ ಐ ರೇಷಿಯೋ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ತಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸರಿದೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಅರವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಈ ಸುಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ವಿ ಎಫ್ ಐ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ವಿ ಎಫ್ ಐ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪವರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರಾಯಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅನುಕೂಲಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ತಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ತಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಏನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಐ ಜಿ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೊನೈಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನ ಯಾರು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂತ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ
ಅವರ ಖರ್ಚಿಗೆ ಏನೇ ಹಣ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಂದ ಗಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಏನ ಅವರಿಗೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ವಿ ಎಫ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆರ್ಥಿಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಹುದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಹಣದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಯಾವ್ದು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಇರುವಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆ ಅವರ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಬರೆಸುವಂತ ಕಾಲನು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ